এই প্রথম রামন আর আমার একসাথে ইউরোপ যাত্রা উদ্দেশ্য কনফারেন্স এবং বেড়ানো দুটোই আগের ব্লকে তোমরা দেখলে যে ইসরায়েল থেকে আমরা জুরিক হয়ে এসে পৌঁছেছি জার্মানি স্টাটগার্ড শহরে এবং সেখানকার বিখ্যাত মার্সিডিস গাড়ির মিউজিয়াম ঘুরে দেখার পর স্টাটগার্ড থেকে বহু দূরে আমাদের কনফারেন্স সাইটে এসে পৌঁছেছি অনেক বিপত্তি পেরিয়ে সেই জার্মান কান্ট্রি সাইট এলাকাতে পৌঁছতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছিল আলপস পাহাড়ের ওপর এক নশো বছরের পুরনো ঐতিহাসিক মনেস্ট্রি হোটেলেই রামনের কনফারেন্স এবং আমাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত আজ সেখানে আমাদের প্রথম দিন প্রেজেন্টেশন আছে তাই এখন আর ব্লগ করছি না বাট আজকে দুপুর বেলা এই পুরো জায়গাটার একটা টুয়ার আছে সেটা অবশ্যই ব্লগ করবো Do you feel nervous? No. No? That's good. Best of luck though. Ki shundar e painting ta na? A huge painting e ta ekta. Chamnao ki chho ekta. Ita ki? Ita ki maane? Pade hai tamra tripeshu mein jantta barbo. Ita ki chho ekta aache. Eka na. Corridor gulo yon no rokum. 12th century monastery মানে এগারোশো সামথিং মানে ইংলিশ ইয়ার অনুযায়ী বলতে গেলে এই মনেস্ট্রিটা আমরা যে রুমগুলোতে আছি প্রত্যেকটা রুমেতে কারুর না কারুর নাম লেখা আছে এবং সে কত বছর থেকে কত বছর বেঁচে ছিল লেখা আছে এখানে সব পর 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 আই থিঙ্ক এইটা এন্ট্রেন্স এইটা রিসেপশনের এন্ট্রেন্স চল এটাই তো রে পিছন দিকে ঠেল হ্যাঁ এই তো এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে আমাদের রুম পাথরের ঠান্ডা মেঝে প্রত্যেকটা দরজায় দরজায় নাম লেখা আছে প্রত্যেকটা দেখো এটা আমাদের রুমের করিডোর এখানে লাইটসগুলো জ্বালাতে হয় এরকম করে লাগাস না লাগাস না উপর হ্যাঁ না এইটা আমাদের রুম এই যে এখন একটু নোংরা হয়ে আছে কালকেই তোমাদের দেখিয়েছিলাম ঢুকলে এখানে একটা বেসন আছে আর ফ্লোর এখানে বেড যেটা আমরা অনেক নোংরা করে ফেলেছি লাইটস আছে আপাতত নিভিয়ে রেখেছি এখানে ভিউটা খুব সুন্দর ফোরটা আর খুলছি না দেখো আহ খুলতেই ঠান্ডা ফ্রেশ হাওয়া একদম খুব সুন্দর এই জায়গাটা না আলসের উপরে মানে আমরা যখন কালকে গাড়ি দিয়ে আসছিলাম তোমরা যে ভিডিওটা দেখছিলে ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আলসে চড়ছিলাম তো এটা আমাদের দুজনের ফার্স্ট আলস এক্সপিরিয়েন্স বেশ মজা লাগছে যদিও এই জায়গাটা একদম অন্য রকম যেরকমটা তোমাদের বললাম এটা একটা টুয়েলভ সেঞ্চুরি মনেস্ট্রি অনেক পুরনো পুরো জায়গাটাই রিমডেল করা হয়েছে করে রিসোর্ট মতো বানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু পুরোপুরি পুরনো যে লুকটা সেটাকে প্রিজার্ভ করা হয়েছে কিছু নতুনের মতন করা হয়নি জাস্ট তোমার বেসিক কমিউনিটিস গুলো চেঞ্জ করা ছাড়া আদারওয়াইজ ভীষণ বেসিক ভাবে রাখা হয়েছে যাতে মানে তোমার পুরনো লুকটা পুরোপুরি প্রিজার্ভ হয় রাত্রিবেলা একটু গাছম সময়ই লাগছিল কারণ করিডোরগুলো তো তোমরা দেখলে লাইটটা ওরকম সবসময় অফ থাকে ওটাকে ক্লিক করলে তবে ওটা চলে আর এখানে আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে কোনো রুমের সঙ্গে কিন্তু অ্যাটাচড বাথরুম নেই যেহেতু এটা একটা মনেস্ট্রি তো যেরকম ব্যবস্থা ছিল সেরকম ভাবেই রাখা হয়েছে এখানে কমন ওয়াশরুম বা কমন স্নান করা জায়গা আছে দেখাচ্ছি তারা এই আমার রুম দিয়ে বেরোলাম বেরোলেই এই রকম লেখা আছে আমি জানি না এটা কি প্রোনাউন্সিয়েশন এইটার মানে হচ্ছে ড্যামেন মানে মেয়েদের এটা স্নানের জায়গা আর তেমনই এখানে হেরেন বলে আছে এটা স্নানের জায়গা ছেলেদের স্নানের জায়গাটাও অনেক বড় এখানে পর 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 শাওয়ার্স আছে প্রত্যেকটা শাওয়ারই ওয়েল ফার্নিশড ভিতরে সাবান টাবান দেওয়া আছে 
আর তুমি এখানে শাওয়ার নিতে পারো আর তারপরে এদিকে ওয়াশরুম আছে এটা হচ্ছে মেয়েদের ওয়াশরুম এরকম সুন্দর এখানে নর্মাল বেসেন্স করা আছে আর তারপরে যেরকম ওয়াশরুম হয় সেরকম ওয়াশরুমস আছে এখানে উইথ কমোজ অ্যান্ড এভরিথিং আমার রুমের জাস্ট উল্টো দিকেই সবার আর ওয়াশরুম থ্যাঙ্কফুলি এমনি সবকিছু ঠিক আছে রাত্রিবেলা দুটোর সময় যদি ঘুম ভেঙে বাথরুমে যেতে হয় তাহলে বেরিয়ে ওই অন্ধকার করিডোর দিয়ে বাথরুম যেতে হবে এইটা যারা ভূতে ভয় পাও তাদের জন্য মারাত্মক আর যারা ভয়টা পাও না তাদের জন্য বেশ মজার ব্যাপার এই জাস্ট শেষ হলো রা মানে টক আমি না ভেবেছিলাম রুমে এসে কিছু কাজ করব ফার্স্ট অফ অল আমার একটু ব্লগ এডিট করলে ভালো হতো আর কিছু লেখালেখি পড়াশোনার কাজ ছিল ভেবেছিলাম যে এখন তো একটু ফ্রি টাইম আছে আমার তো আমি সেগুলো করব সুন্দর ওয়াইফাইটা ছিল এখানে এমনিতে নেটওয়ার্ক ভীষণ বাজে বুঝতে পারছো একটা রিমোট এরিয়া একদম পাহাড়ের উপরে আমি ওয়াইফাইটা তখন ইউজ করছিলাম কিন্তু মানে হোটেল ওয়াইফাইটা কিন্তু সেই ওয়াইফাইটা রুমের মধ্যে নেই শুধু কমন এরিয়াসগুলোতে ওয়াইফাইটা মানে পাওয়া যায় আর কি তো আমি এখন কোনো কাজই ল্যাবের কোনো কাজই করতে পারবো না পুরোনো দিনের মতো দেখো কত রকমের টানেল আছে এখানে এদিক ওদিক যাওয়া যায় আর এই রাস্তাটা এই রকম টাইপস মানে লাইট জ্বালাতে হবে এখানে প্রত্যেকটা জায়গাতে এরকম সুইচ হচ্ছে সুইচগুলো দিলে পরে তারপর লাইট জ্বলবে তা নয় তো একটু অন্ধকার অন্ধকার কে টক দিয়ে কীরকম লাগলো ভালোই ছিল হো গিয়া হো গিয়া তো চলো খাতে এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি একই জায়গায় যেখানে ব্রেকফাস্ট করেছি বাইরে বেরিয়েছি বাইরের টেম্পারেচার খুব সুন্দর মানে ঠান্ডা আর কি দুটো জ্যাকেট পরে আছে বুঝতেই পারছো কিন্তু খুব প্লেজেন্ট আর সুন্দর ওদ উঠেছে দেখি এখানে আশপাশে একটুখানি হাঁটাহাঁটি করে আবার চলে আসবো আর এই যে আমাদের কি বলবো টক দিয়েছেন ভদ্রলোক ওই এখন মোটামুটি খুশি টক রিল্যাক্সড দেখো পুরোনো আর্কিটেকচার এগুলো পুরো জার্মান ইংলিশ বি কুচকুচ হ্যাঁ আমাদের ওই মনেস্ট্রি তো এইদিকে ওইখান থেকে বেরোলে এখানে একটা ছোট্ট আইসক্রিম কম বুক শপ মানে আইসক্রিমও পাওয়া যায় বই টুকটাক সুভেনিরও পাওয়া যায় চলো একবার ভিতরটা দেখি আমরা রুম থেকে শুনতে পাই সুন্দর চারিদিকে ফুল হয়ে আছে আর দূরে দেখো আলস এই জায়গাটা থেকে সুইজারল্যান্ড হচ্ছে হাফ অ্যান আওয়ার টু ওয়ান আওয়ার ড্রাইভ মানে জাস্ট ওই পারে সুইজারল্যান্ড এই পারে এটা খুব কাছে সুইজারল্যান্ডের থেকে পালাচ্ছিস কেন ক্যামেরা অন করলেই পালাচ্ছে রাম যতটা চোখে দেখে বোঝা যাচ্ছে ক্যামেরাতে আসবে না এনি বেস বড় ক্যামেরাটা আমি ভুল করে রেখে দিয়ে চলে এসছি রুমেতে জাস্ট মোবাইলটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম ভেবেছিলাম ছোট্ট একটু হাঁটতে বেরোবো বাট বাইরে বেরোতে এত সুন্দর দৃশ্য কালকে গাড়িতে আসার সময় ফিল করছিলাম তোমরা যারা কালকে গাড়িতে আসার ব্লগটা দেখেছো তারা তখনই দেখেছো বাট যাই হোক দারুণ লাগছে আর হাওয়াও খুব সুন্দর দিচ্ছে
জায়গাটা জাস্ট বিউটিফুল মানে বিউটিফুল বললেও খুব কম বলা হয় কিছু কিছু ভিডিওস করেছি সবটা ভিডিও করতে পারিনি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি দেখে জানিও কমেন্টসে তোমাদের কীরকম লাগলো আমরা এই কিছুক্ষণ আগে হাঁটাহাঁটি করে ফিরে এসেছি আর মোটামুটি ট্যুরটা শুরু ছিল তিনটে থেকে পাঁচটা তো শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে যা তখনই অনেকটা হয়েও গেছে কিন্তু আমরা যাইনি ট্যুরে আলটিমেটলি তার কারণটা আমি দেখাচ্ছি এখানে এইটা হচ্ছে কারণ ঠিক আছে আমার কিন্তু কোনো দোষ নেই এই ভদ্রলোক হাঁটাহাঁটি করে এসে এমন লেপের তলায় ঢুকেছে আর বেরোচ্ছে না চার ডিগ্রি হ্যাঁ চোদ্দ ডিগ্রি টেম্পারেচার এখন ভর দুপুর বেলা চার ডিগ্রি দেখো কি সুন্দর রোদ দূর উঠেছে বাইরে চার ডিগ্রি নাকি লেপ মুড়ি দিয়ে জম্প পেশ করে ঘুমাচ্ছে রামন ওর কনফারেন্স টক এবং তার ফাঁকে রেস্ট নেওয়ার মধ্যে মনেস্ট্রি ঘুরে দেখার হয়তো আর সময় পাবে না কিন্তু এরকম জায়গা তো বারবার আসা বা থাকা হয় না তাই আমি একাই বেরিয়ে পড়েছি ঘুরে দেখবো মনেস্ট্রিটা আর তোমাদেরও ঘুরে দেখাবো সিস্টার সেন কনভেন্ট এই এলাকাতে যে কটা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে সংরক্ষিত এই ক্লাস্টার হিলি কুৎসাল মনেস্ট্রি যেখানে আমরা এখন আছি মনেস্ট্রিটার বাইরের ঘেরা দেওয়ালটা নয় নয় করেও প্রায় আড়াই কিলোমিটার পরিধি ষোলো হেক্টার ল্যান্ড আর পঁচিশটারও বেশি বিল্ডিং নিয়ে এই মনেস্ট্রি অ্যালথেম ঘুরতে আসলে অনেকেই তাদের টপ ভিজিট লিস্টের মধ্যে এই মনেস্ট্রিকে অবশ্যই ইনক্লুড করেন উলম এবং লেক কনস্টেন্সের মাঝের এলাকার নান্দের দ্বারাই এই মনেস্ট্রি তৈরি হয় প্রথম টুয়েলভ টোয়েন্টি সেভেন এডিতে তারপর এতে যোগ হয় গথিক কালচার ওই সিক্সটিন সেঞ্চুরির দিকে স্পন্সারশিপের অভাব ছিল না তখন একসময় এই মনেস্ট্রিতে প্রায় একশো কুড়ি জন নানের বসবাস ছিল যারা খুব কঠোর নিয়মে বাধা জীবনযাপন করেছেন এখানে এখন এই অপূর্ব সুন্দর জায়গাটি ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন তো বটেই তার সাথে সাথেই নানা রকম একাডেমিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স সেমিনারের জন্য জায়গাটি ভাড়া নেওয়া হয় এই তো রামানের কনফারেন্স চলাকালীনই অন্য একটি হলে মার্সিডিস কোম্পানির একটি কনফারেন্স চলছিল তারাও আমাদের আশপাশের রুমগুলোতে ছিল আমাদের মতোই রামান আবার চলে গেছে ওর কনফারেন্সের টক শুরু হয়েছে আমি এখন একটা বই নিয়েছি বইটা বাইরে গার্ডেনে বসে বসে পড়বো আর তোমাদের জন্য কিছু কিছু ভিডিওস করলাম এখানের এরিয়াটার দারুণ সুন্দর জায়গাটা আর যেটা তোমাদের বললাম এটা একটা টুয়েলভ সেঞ্চুরি মনেস্ট্রি তো সেরকম সমস্ত ওয়াল আর্ট বলো বা আর্কিটেকচারটাও সেরকম এরকম একটা সেটিং এ বসে গল্পের বই পড়ার মজাই আলাদা তাই এটা আজকের এনজয় করিনি কালকে থেকে আমার কনফারেন্স মাইন্ডে কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে সো কনফারেন্স মানে টক শোনা এটসেট্রা সো আজকের আমি একটু ফাঁকা আছি এই জায়গাটা হচ্ছে পিছন দিকটা এটাও দারুণ সুন্দর আমি বসে বসে বই পড়ছিলাম তারপরে একটুখানি করে পড়ছি আর এদিক ওদিক একটুখানি করে এক্সপ্লোর করছি জায়গাটা এত সুন্দর ঘুরতে ঘুরতে আমি একটা দারুণ জায়গায় এসে পড়েছি যদিও আমার মানে পছন্দের কিছু এখানে নেই কিন্তু বই তো আফটার অল সব বই জার্মান ভাষাতে লেখা যে কারণে এখান থেকে কোনো কিছুই আমি নিয়ে পড়তে পারবো না কিন্তু এত বই মানে ঘরটাতে পুরো বইয়ের গন্ধ পুরো হেভেন এরকম একটা ঘর না বাড়িতে বানাতে হবে আমার এরকম অনেকগুলো ঘর আছে কিন্তু এটা কোজি করে ঘর বানাতে হবে যেটা কিনা শুধু শুধু বই থাকবে আর কাউচ থাকবে আরামদায়ক সেখানে বসে বই পড়া যাবে এই জাস্ট খাওয়া দাওয়া করে এলাম ডিনার এখন বাজে আটটা মতন আটটা সাড়ে আটটা মতো বাজে তাড়াতাড়ি করে আজকের মোটামুটি চেঞ্জ ফেঞ্জ করে বেড়ে শুয়ে পড়বো কার কালকে অনেক ভোরবেলা বেরোবো সাড়ে সাড়ে উঠবো উঠে শোয়া সাতটার দিকে বেরোবো যাব হচ্ছে এফ ডি এইচ এয়ারপোর্ট মানে বোদেন্সি লেক যেটা আছে এখানে বা লেক কনস্টেন্স যেটাকে বলে তার কাছে সব থেকে কাছের এয়ারপোর্টটা সেইখান থেকে মাইন্স যাব মাইন্স আমার কনফারেন্স সো সেই কারণে আজকে এর আর বেশি ডেট করবো না তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো কালকে সকালে বা তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে